我给你啊拿了几种药，来，我告诉告诉你啊，那这个呀是治你的胃的。你这两天胃不好，又犯病了，所以啊，你必须坚持吃啊。这个跟这个是配着吃的，两个一起吃，记住了。这个呀是治那个支气管的，你到北方去，天气干，你那气管炎肯定得犯，别忘了吃啊。这个单子呀是跟这些药呢对照着的，然后这写的那个服法用量都在这上头，你吃的时候跟这点上看看，如果这个看不清楚，你就按这个来啊。都给你放在里头了。哎呦，哎，你没带那个牙膏啊、毛巾啊？你给我拿起来。嗨、哎哎，不用带了，宾馆里有的是，用宾馆就行了。干嘛？你这么看我干什么？不认识我？哦，你这儿有白头发了？是吗？没有啊，没有。你怕我不老啊你？我这里头，你你可就辛苦了，家里就全靠你的了。你怎么回事啊？今天你跟我说这个干嘛？你不就出趟差吗？怎么搞得跟生死离别一样呢？<笑>行了行了，赶紧洗洗睡觉吧啊！那要不我等帅帅来了再睡吧？别等他了，今天晚上有同学过生日，出去唱歌跳舞去了。走时候跟我说了。要是玩疯了，太晚了呀，就不回来睡了，睡他同学家。你赶紧洗洗睡吧啊！谁呀？这么晚了还有电话？干嘛？接个电话还神秘兮兮的。可他是去他朋友家，打算永远不回来我这里。是吗？你要真？那你说，我应该怎么办呢？哎，这你放心，呃，这事我来办，我来办。你说他他去哪儿了？他在刘月莹家。行行，我知道，我知道。江伟，你开门呐！好，就这样，就这样。回事儿你打个电话还神秘兮兮的，你外头有女人啊？瞎说什么呢？那是谁呀、啊？是雪儿。雪儿，哎，雪儿回来了，她到哪儿去了？失踪那么长时间，打她电话嘛，人有关机，人跑哪儿去也不知道。问你们，你死活也不说，到底怎么回事啊？哎，你说话呀！哎呦，你倒是说话呀你！这是海南那边来的公函，莫总跟他们谈崩了，何总被陶景坚抢走了。海南那边正好人打电话来。哦，您知道了。莫总处理这种事儿不会失败啊，这一次不知道是怎么了。哼，被女人弄昏了头吧？哎，我们一直在做这个项目的预热，宣传也做了不少。但是，万一这个消息明天一见报，恐怕我们的股票就……他现在人呢？在飞机场了。何姐刚刚打来电话了，说莫总呢直接参加股东大会。可是那天这记者媒体那么多，您看这股东大会要不要延期呀、啊？不用啊。既然他那么喜欢围着女人转，就让他去忙着转吧。准备回墓室的事情，你暂时先缓一缓啊。好，好，我另外安排。振飞呢？少爷他还在睡。
。啊，几点了？给你十五分钟，十五分钟以后跟我出门。你你不是说让我在家休息几天吗？再回牧师上班。十五分钟啊。少爷，衣服准备好了。嗯，十五分钟，十五分钟是军营、啊。综合以上所述，我们上季度业绩是继续保持成长的势头。各位股东手中的资产呢，也比去年同期增长了六个百分点。谢谢，谢谢。呃，谢谢各位股东今天来参加这次的股东大会。我要再一次的强调，远中的进步离不开各位股东的支持。当然，我也希望各位股东呢，在平常有事没事的时候，去走访一些我们的客户，听听他们的声音，尤其是他们的抱怨。这样可以给我们大量的意见，使我们的员工啊不断的改善，不断的提升。我也深深的相信，一个企业如果能够彻底做到透明、公开，这样这个企业才能走到未来。穆总您好，我是商务报社的记者。既然您这么说，我有个问题想问您。听说这次远中在海南的投资合作项目洽谈失败，远中一直宣称这个项目是今年最大的投资项目。这次洽谈失败，对远中今年的运营是否有影响呢？什么？怎么会失败呢？失败了！怪不得今天早上股票下跌的这么厉害呢。就是嘛。各位各位，呃，各位不必担心。人家说做生意嘛，东家不成，西家成。远中呢，这些年来虽然是并非如意啊，但是呢，也还算是一帆风顺。各位可以看看自己这么多年来手中的那些收益，我想就可以明白了，是不是？我们都是小投资，比不上你们这些大股东。你们家底厚，能扛得住，我们不行啊。等你们再把这个问题挽回来的时候，我们赔的连内裤都要没了，就是嘛。我们可投了全部身家进去，要扛好几个月才好转，难道让我们这几个月喝西北风去啊？谁知行谁负责，对，对我们的损失要负责，我们要撤资，对对，我们要撤资，撤资，对，撤资。作为这一次项目的执行人，我必须要跟各位道歉。这次我们洽谈的不是很理想，我们也很痛心。但是希望各位千万不要只看到眼前的利益。如果因为今天各位撤资的话，那么所有的前景、展望都是空话。各位股东的心情。呃，是可以理解的，但是，请各位股东，请你们相信远中，远中的背后还有牧师，而且，我儿子，也在近期之内，会回到远中帮助远中的业务。让我们热烈欢迎，穆振飞的到来。几个问题吗？请问你回远中有什么感想？网上那位设计师美女是你的真命天子吗
大家好。请问穆董，这次您的公子到远中，是否要代替您的女婿莫少谦、莫总在公司的职务呢？那个，对不起啊，这个问题不能回答。穆振飞是穆氏继承人，为什么不是安排进穆氏，而是进远中呢？是否因为这次莫总负责的海南项目计划失败，而向莫总进行问责呢？各位，请不要问蔡雅旺。董事局会要求莫总辞职吗？啊，没有，没有，没有，没有，绝对没有。莫总，您会引咎辞职吗？各位，各位，呃，可能有人很想我辞职，但是我在远中那么多年，到目前为止，我暂时没有想过要离开。谢谢。莫总，是谁想让你辞职呢？对于穆振飞回远中上班，你有什么看法或者应对？大家好。大家好。忙吧。马上要回山了，王少侠，真是。这是四个季度的采购报表，穆经理，这是已经完成的合作业务资料。穆经理，这是远中暂时认定的人事资料。穆经理，这是正在洽谈的合同资料。好，谢谢，谢谢各位。今后遇到什么不明白的事情，还得请教大家。辛苦了，请回吧。你是怎么想的？刚才竟然在记者面前说那样的话。不然你要我怎么样啊？辞职好不好？你，你知不知道你的那些话会让莫氏的股票跌多少啊？为了一个女人，竟然色令之婚到这个地步，我真是看错你了。跟女人没关系，跟谁都没关系。急什么嘛！穆振飞已经安插进来了，我能不急吗？进来。莫总，穆总，请您到他办公室去一趟。好的，一会儿过去。这个老狐狸一定得意坏了，要你去，无非就是要你难堪。好了，我要去觐见太上皇了。少倩，你究竟是怎么想的？打给文浩，他会告诉你的。穆总，什么事儿？何姐和莫总在办公室吵起来，所有的人都听见了。哼！看来啊，这多年的老臣子啊，都对他的所作所为。有所不满，他这次为了这个女人真的是头脑发昏，丢了很多东西啊！嗯，是啊。今天他在股东会上那个表现，明天肯定见报，肯定也会被媒体批得很惨。不过，可能会影响远中的股价下跌。这跌一下打什么劲啊？等到我们车贷这个 GPS 计划一推出，这股价马上又起来了，而且媒体。对这次振飞回来，估计是很有期待的。嗯，少爷也很用功啊，拿了很多远中数据，正在学习。是吗？对。嗯。好，你去忙吧。
进来，莫等。哎，小杰，坐坐坐坐坐坐，坐。小杰，这是在那股东会上，什么辞职不辞职的话，你以后千万不要再乱讲了。免得让人家误会说我们翁旭之间有什么问题。你说这合适吗？对。呃，是我太沉不住气了。可是这次海南的项目，我有失职的地方。哎，别别别，小挫折，小失误啊。至于说要辞职吗？再说我还指望你啊，带着这飞好好教他经商之道。这以后这穆氏啊，还不是你们兄弟两个江山吗？哈哈，哎呀，这话说回来啊，我我搞不懂，这这海南这个项目十拿九稳的，你怎么会怎么会跌了更多啊？我太轻视那个陶景天了，还是为了女人分了心？网上的事儿啊，我有所耳闻。女人啊，玩玩就好了。啊，岳父，你误会了，是我妈妈最近身体不好，所以心里有牵挂而已。亲家回来了，嗯，那那有大碍吗？没什么大碍，老人家老人病，可是总是会担心的。嗯。要不你看这样子好不好？你休息个几天，回去好好陪陪你妈。她老人家生病的时候啊，她就希望儿女在身边，好吧？可是现在集团那么多事，还有车载 GPS 的那个导航仪的合同快要执行了，我怎么可以走开呢？放心啦、啊，有志远在啊，还有那个郑飞也可以从旁协助帮忙、啊。放心，放心啊！那你就好好放松放松几天，多陪陪你妈，啊！永飞这阵子不在啊，身为儿媳妇儿，也应该在婆婆床前尽尽孝道。要不然你你打个电话，叫她陪你一块去，好吧？嗯。哎，不过说真的，休息几天，赶快就回来，这里确实是需要你。嗯，谢谢岳父。那我现在把我的工作处理好之后，我就回去。啊，走了。好了，那就快去快回了。好的，岳父，不用送。啊，对对对，呃，我向你妈问好，有时间我去看她。嗯，好，好，好，快去。文浩都跟你说了，你们骗我骗的好苦啊！为什么要瞒着我？就是为了演一出你痛骂我的戏给他们看。如果你早就知道了，怎么可能像刚才骂的那么精彩？嗯，真是个小狐狸。这两天啊，把老陈给憋坏了，他还以为我真的忘了正事。海南计划是什么时候开始的？就从穆氏开始决定要做 GPS 导航仪的项目开始，那个时候我还担心你该怎么安排人手，结果穆长河把陈后给开除了，我就马上安排他暗中执行和策划。穆长河那个老狐狸竟然没有发现海南项目是你故意让给陶晶天的，那这就要谢谢振飞了。要不是他插手同学的事，把局搅得更乱，穆长河还不敢确定我真的是为了女人而昏了头。那你为了那个女人，没有及时赶上海南的谈判，也是刻意安排的？这可不是。那么别问了